ഹായ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസിൻ്റെ കോസസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ വൈവിധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന പടം കാണുമ്പോൾ അറിയാം ബാക്കിൽ എന്താണ് നിറച്ച് കാടാണ് ആ കാടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാടൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഈ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ കാട് വെട്ടി നശിപ്പിച്ചേക്കുവാണ് കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാടിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഇവിടെ ബാരൻ ലാൻഡ് ആക്കി ഇട്ടേക്കുവാണ് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാം ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു കാടിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ റോഡ് വന്നേക്കാണ് ഇങ്ങനെ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാസസ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ കാട് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് മാറിപ്പോവും ഈ റോഡ് ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് രണ്ട് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം റോഡ് തന്നെ ആവണം എന്നില്ല ഇറിഗേഷൻ കനാൽസ് ആവാം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈൻസ് ആവാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടിട്ട് ആ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഇതും ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നഷ്ടം ആവാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള കാരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഹ്യൂമൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങളാണ് മെജോറിറ്റിയും അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ആണ് ഇൻഫാക്ട് ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അത് പല രീതിയിൽ ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസിന് കാരണമാക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡീഗ്രഡേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട പടങ്ങളില്ലേ അതിലെന്താണ് കാട് വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തേതിൽ ഒരു റോഡ് വരുന്ന കാരണം ആ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആയി പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഡീഗ്രഡേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസിനുള്ളൊരു പ്രധാന കാരണമാണ് വേറെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നോൺ നെയ്റ്റീവ് സ്പീഷീസ് നോൺ നെയ്റ്റീവ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറെ പേരാണ് എക്സോട്ടിക് ഓർ ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് അതായത് നാച്ചുറലി ഒരു ഏരിയയിൽ കാണാത്ത ടൈപ്പ് ഒരു ഏരിയയിൽ നാച്ചുറലി ഒക്കർ ചെയ്യാത്ത പ്ലാന്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിന് ആ ഏരിയയിലോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത അവരവിടെ ഫ്ലൊറിഷ് ചെയ്ത് അവിടെ ഓൾറെഡി സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഓർഗാൻസത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഒരു ഏരിയയിൽ കാണാത്ത ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ കാണാത്ത ടൈപ്പ് സ്പീഷീസിനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസിനൊരു കാരണമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ബയോ റിസോഴ്സസ് ഇത് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ആണ് കാരണമാണ് വരുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ നാച്ചുറലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ വെള്ളം കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യും കാടുകൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കും വാസസ്ഥലം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ആത്യന്തികമായിട്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസിന് കാരണമാകും പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ഇമ്പാക്റ്റ് കാരണം തന്നെ വരുന്ന വേറെ ഒരു കാരണമാണ് പൊല്യൂഷൻ സോയിൽ വാട്ടർ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ എല്ലാം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസിന് കാരണമാകും നെക്സ്റ്റ് ഇൻറ്റൻസീവ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫോറസ്ട്രി അതും ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് ഇങ്ങനെ കാടൊക്കെ വെട്ടി നശിപ്പിച്ച് അതിനിടയ്ക്ക് കുറച്ച് നാൾ അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു ഏരിയയിലോട്ട് പോയി അഗ്രികൾച്ചറൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ
പിന്നെ ഡിസീസസ് എന്തെങ്കിലും നാച്ചുറലി വരുന്ന ഡിസീസസ് പിന്നെ ജെനറ്റിക് അസിമിലേഷൻ അതായത് ഹാംഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ലീതലായിട്ടുള്ള ജീൻസ് വന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാൻസം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാം പിന്നെ വേറെ മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് പോച്ചിങ് അതായത് നമ്മൾ ആനിമൽസിൻ്റെയൊക്കെ കൊല്ലുക അവരുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ്സിന് വേണ്ടി സ്കിൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടസ്ക് ആവാം ഓയിൽസൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആനിമൽസിനെ കൊല്ലുന്നതാണ് പോച്ചിങ് പിന്നെ ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസിന് കാരണമാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കോസസാണ് ഇതെല്ലാം ആൻഡ് ഇതിൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് കോസസും എന്താണ് ഹ്യൂമൻസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന കോസസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്ത്രോപോജനിക് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് കാരണം ഉണ്ടായി വരുന്ന കോസസാണ് ഈ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസിന് കാരണമാകുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് മാസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻസാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഡോവേഷ്യൻ പീരീഡിൽ അതായത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗുവാണ് നടന്നത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് മാസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവോണിയൻ പീരീഡ് തേർഡ് മാസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ പേമിയൻ പീരീഡിൽ ഫോർത്ത് ട്രയാസിക് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് മാസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രീറ്റീഷ്യസ് പീരീഡിലാണ് നടന്നത് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സ്പീഷീസ് ആനിമലോ പ്ലാൻറ്റോ ഈ ഭൂമിനെ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പീഷീസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരുടെ ഒരു ലീവിങ് സ്പെസിമൻ പോലും നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇനി കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ അഞ്ച് മാസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ ക്രീറ്റീഷ്യസ് പീരീഡ് അതായത് ഫിഫ്ത്ത് മാസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷനിലാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഡൈനോസേഴ്സും ജെയിൻ ടെർഡോഫൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോയത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രത്യക്ഷമായി പോയത് ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് മാസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യത്തെ നാല് മാസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻസും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണമാണ് ഉണ്ടായത് ആൻഡ് അഞ്ചാമത്തത് ഡിനോസർ ഡൈനോസറസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിപ്പോയ മാസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഒരു മീറ്റിയോർ ക്രാഷിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് നടന്നത് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്ത്ത് മാസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ആണ് നടന്ന് അത് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് സിക്സ്ത്ത് മാസ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഈ എക്സ്റ്റിൻഷന് കാരണക്കാരൻ മാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്ത്രോപോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ സിക്സ്ത്ത് മാസ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ നടക്കുന്നത് ആൻഡ് മാൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനും അർബനൈസേഷനും അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസും ഒക്കെ ഈ ഒരു മാസ് എക്സ്റ്റിൻഷന് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ഫാ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള മാസ് എക്സ്റ്റിൻഷനെയും കാട്ടി വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പീഷീസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം ഇനി നമ്മൾ ഓരോ കോസസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് ആൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഓർഗാൻസത്തിൻ്റെ ഡ്വെല്ലിങ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് താമസ സ്ഥലം വാസ സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോവുക കാരണം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് സംഭവിക്കാം ആൻഡ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ലാർജസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഫോർ ലോസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഈ ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് ആൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നഷ്ടം വരുന്നത് ഈ ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് ആൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ വഴിയാണ് ആൻഡ് റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് അനുസരിച്ച് ഇയർ ടു തൗസൻഡിൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡീഗ്രഡേഷൻ കാരണം എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം സ്പീഷീസ് നഷ്ടം 
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇ ഹാബിറ്റാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ കാരണം സ്പീഷീസ് നഷ്ടത്തിൻ്റെ കണക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ നൂറ് സ്പീഷീസ് എന്ന റേറ്റിലാണ് ഈ വാസസ്ഥലം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം ഈ സ്പീഷീസ് അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹാബിറ്റാറ്റ് നഷ്ടം ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീഗ്രഡേഷനിലുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റി നേരത്തെ ആ ഡയഗ്രത്തിൽ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്ന ഫോറസ്റ്റ് വെട്ടി അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതും സെക്കൻഡ് വൺ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഓർ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഫോറസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് നശിപ്പിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് മൈനിങ് പോലെയുള്ള പ്രോസസ്സ് പിന്നെ ഫിഷിങ് ലോഗിങ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അർബനൈസേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ പിന്നെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് അസോസിയേറ്റഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇത്രയും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് മെയിനായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡീഗ്രഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോസിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ റിസോഴ്സിന് കൂടുതലായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റി അർബനൈസേഷൻ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആൻഡ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിംഗിൾ ലാർജസ്റ്റ് കോസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് ആൻഡ് ഈ ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് പോപ്പുലേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സിൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മൾ ഇന്ത്യേൻ്റെ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അബൌട്ട് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് പെർ ഇയർ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് കവറിനെ കമ്പെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് കവർ എന്നുള്ളത് ടോട്ടൽ ലാൻഡ് ഏരിയേൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഫോറസ്റ്റ് കവറിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ അത് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ടോട്ടൽ ലാൻഡ് ഏരിയേൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കവർ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ആൻഡ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്പോട്ട്സ് ആണ് വെസ്റ്റേൺ ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസും വെസ്റ്റേൺ ഘാട്ട്സും ആൻഡ് ഈ വെസ്റ്റേൺ ഘാട്ട്സിൽ ഒരു സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ മോർ ദാൻ ഫോർ തൗസൻഡ് എൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഈ സ്പീഷീസൊക്കെ ടു ടു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ഇയർ എന്നുള്ള റേറ്റിലാണ് ഈ ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടറാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ അതായത് ഒരു ഫോറസ്റ്റിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ലിവിങ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് പീസായിട്ട് മാറി മാറി കിടക്കുന്ന പണ്ട് ഒരു ഒറ്റ ഒറ്റ ഒന്നിച്ച് കിടന്നിരുന്ന ലാൻഡ് ചെറിയ 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 പീസസ്സായിട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആയി പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇത് പല കാരണങ്ങൾ കൾട്ടിവേഷൻ കാരണമാവാം ക്രോപ്പ് ലാൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ടിങ് ട്രീസൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന കാരണം ഹാബിറ്റാറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ റോഡ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാരണം ഫീൽസ് കനാൽസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് പവർ ലൈൻസ് ഇവരൊക്കെ ഇട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും ഹാബിറ്റാറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം ആൻഡ് ഈ ഒരു പണ്ട് സിംഗിളായിട്ട് കിടന്നിരുന്ന ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐസൊലേറ്റഡ് പാച്ചസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു 
ലൈക്ക് പല പിക്ചേഴ്സാണ് ഒരു ഹാബിറ്റാൻ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടി ഒരു റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാരണം അത് രണ്ട് പീസായിപ്പോയി പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ കാരണം ഈ നടുക്കുള്ള ഏരിയ മൊത്തം ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ ഏറ്റവും ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് കാണാം ആ ഒരു ഗ്രീനിഷ് ആ പടത്തിൽ ഗ്രീനിഷ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പാച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഏരിയയിലെ മൊത്തം കാട് വെട്ടി തളിച്ചിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഏരിയ മാത്രം ഗ്രീൻ പാച്ചസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളവർ ആനിമൽസൊക്കെ നാട്ടിലോട്ട് കയറാൻ തുടങ്ങും ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ഉള്ള ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഐസൊലേറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് മാറിപ്പോകും കുറച്ച് പോപ്പുലേഷൻ ഒരു പാച്ചിലും വേറെ പോപ്പുലേഷൻ വേറെ ഒരു പാച്ചിലും അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്പീഷീസിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി പോകും ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് കാരണം ഇൻ ബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷൻസിന് ആ സ്പീഷീസ് ഹൈലി വളർണറബിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ മോർട്ടാലിറ്റി ഇൻഫെൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഹൈ ആയിരിക്കും ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്ട്രെസ്സിനോട് ഹൈലി സസെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പീഷീസ് സ്മോൾ ഐസൊലേറ്റഡ് പാച്ചസ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ സ്പീഷീസിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ആ സ്പീഷീസിന് കുറേ ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് ഇൻ ബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷൻ പിന്നെ ഇൻഫാറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഹൈ ആയിരിക്കും എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്ട്രെസ്സിന് സസെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും അല്ല ഇങ്ങനെ ഫൈനലി ആ സ്പീഷീസിൻ്റെ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ വരെ അത് ലീഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ആണ് പോച്ചിങ് ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ കമേഴ്ഷ്യൽ ഹണ്ടിങ് പോച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലീഗൽ ട്രേഡ് ഓഫ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആൻഡ് റെയർ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പോച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് എൻഡേഞ്ചേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെയർ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ഓഫ് ആനിമൽസോ പ്ലാന്റ്സോ അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയോ ട്രേഡ് നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പോച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു റെയർ ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എൻഡേഞ്ചേർഡ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺസേർവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാവുന്ന സ്പീഷീസിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡേഞ്ചേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഈ ഒരു പോച്ചിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇല്ലീഗൽ ട്രേഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കാറുണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റേ സ്റ്റാർ ആമേനെ പിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മൂങ്ങേനെ പിടിച്ചു അതിനെ കടത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇല്ലീഗൽ ട്രേഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസിനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇല്ലീഗൽ ട്രേഡ് കാരണം കുറേ സ്പീഷീസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ഷ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ്റെ വേർജിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇനിയും നമ്മളവരെ കൺസ് കൺസേർവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് ഇങ്ങനെ ഇല്ലീഗൽ ട്രേഡൊക്കെ നടത്തുന്നത് നീ ആനിമൽസ് ആസ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് ആസ് വെച്ച് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം അവരുടെ ഹൈഡ് കൊളമ്പുകൾ സ്കിന്ന് ഫറ് കൊമ്പുകൾ മീറ്റ് ഹോൺ ടസ്ക് പിന്നെ കോസ്മെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇല്ലീഗൽ ട്രേഡ് നടത്തുന്നത് ആൻഡ് ഇങ്ങനെ പോച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ത്രെഡ് ടു സ്പീഷീസ് സർവൈവൽ ആണ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ ലാർജസ്റ്റ് കോസ് ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ത്രെഡ് ടു ഈ ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പോച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലീഗൽ ട്രേഡ് ആണ്
ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ക്രൈം കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രീഡ് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ആനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ട്രീഡൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് ക്രൈം കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു കോഴ്സാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എക്സോട്ടിക് ഓർ ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് എക്സോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി ഒരു ഏരിയയിൽ കാണപ്പെടാത്ത ടൈപ്പ് സ്പീഷീസ് ആ ഏരിയയിലോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് അവരെ നമ്മൾ എക്സോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു നാച്ചുറലി ഒരു ഏരിയയിൽ കാണപ്പെടാത്ത സ്പീഷീസ് ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്കോളജിക്കൽ എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും അവിടെ നെയ്റ്റീവായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന സ്പീഷീസ് എൻ്റെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ സ്പീഷീസിനെ നമുക്കറിയാം ചില നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന ചില ചെടികൾ വീഡ്സായിട്ട് വളരുന്ന ചെടികൾ അവർ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള അവിടെ ആവശ്യമുള്ള ചെടികളുടെ വളർത്തക്ക വളർച്ചയൊക്കെ തടസ്സപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള എക്സോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവി ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് അവിടെ നാച്ചുറലി കാണുന്ന സ്പീഷീസിന് അവിടുന്ന് ഡിസപ്പിയർ ആക്കി കളയും ഇത് കൂടാണ്ട് ഇവർക്ക് വേറെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ പുതിയതായിട്ട് ഒരു ഏരിയയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് പെസ്റ്റസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസോ ആ ഏരിയയിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ആ പുതിയതായ ഏരിയയിൽ വേറെ ഒരു എനിമീസും ഇല്ലാതെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഹാമാന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള എനിമീസ് ഈ ന്യൂ ഏരിയ ന്യൂ ജോഗ്രഫിക്കൽ റീജിയനിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആബ്സെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന പെസ്റ്റുകളോ ഇവർക്ക് ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാൻസംസോ ഇല്ല ഇവരെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഓർഗാൻസും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഏലിയൻ സ്പീഷീസിന് വേറെ എനിമീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല തഴച്ച ആ ഏരിയയിൽ വളരാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അവിടെ നാച്ചുറലി കാണുന്ന സ്പീഷീസിന് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും ഈ ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് ആൻഡ് ഇവരെ വിളിക്കുന്ന വേറെ ഒരു പേരാണ് എക്കോളജിക്കൽ ക്യാൻസർ എന്നും വിളിക്കും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആ പുതിയ ഏരിയയിൽ പ്രെഡേറ്റേഴ്സ് ഇല്ല അവർക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല പാരസൈറ്റ്സ് ഇല്ല പാത്തജൻസും ഇല്ല അപ്പോൾ ആ പുതിയ ഏരിയയിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഏലിയൻ സ്പീഷീസിനെ എക്കോളജിക്കൽ ക്രാൻസർ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ആൻഡ് ഈ ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് രണ്ട് രീതിയിൽ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാം ഒന്നേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്ന ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കാം അല്ലാതെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അല്ലാണ്ട് ഏതെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ആ ഏരിയയിൽ വരുന്നതായിരിക്കാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചില പ്ലാന്റ്സൊക്കെ നമ്മൾ അവരുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് നല്ല ഭംഗിയായതുകൊണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് അവർ പിന്നീട് അവിടെ എക്സോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേസീവ് സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് മാറും അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഐക്കോർണിയ നമുക്ക് എല്ലാം വാട്ടർ ബോഡീസ് ഇച്ചിരി വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു വയലറ്റ് പൂ പിടിക്കുന്ന ചെടി അതൊരു ഈ ഒരു പിക്ചറിലുണ്ട് വയലറ്റ് പൂ പിടിക്കുന്ന ചെടി വാട്ടർ ബോഡീസിലൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ പൂവിൻ്റെ ഭംഗി കണ്ടിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻവേസീവ് സ്പീഷീസ് ആണ് ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എനിമീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും തഴച്ചു വളരും മഴക്കാലം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ വാട്ടർ ബോഡീസിലും ഈ ഐക്കോർണി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഹയാസ് എന്തായിരിക്കും പിന്നെ ഇവരുടെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ഏലിയൻ സ്പീഷീസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ വാട്ടർ ഹയാസ് എന്ത് അതിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്താൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അതൊരു 
ഇൻവേസീവ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാത്ത സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഇൻറ്റൻഷനലായിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതെന്തെങ്കിലും കാർഗോസൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുവഴി വരാം അല്ലെങ്കിൽ വുഡൻ പാക്കേജിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ വരാം എയർക്രാഫ്റ്റ്സിലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചു വരാം അതാണ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് രണ്ട് അറിയാതെ അൺഇൻറ്റൻഷനലി കൊണ്ടുവരുന്നത് ആൻഡ് ഏലിയൻ സ്പീഷീസിന് എക്സാമ്പിൾ ആ മൈക്കാനിയ മൈക്കാനിയാണ് ഈ ഒരു വൈറ്റ് അപ്പർ ഫിഗറിൽ ഏറ്റവും എൻ്റെ കാണുന്ന വൈറ്റ് പൂ പിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റും വളർന്നു പിടിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ കൊങ്ങിണി പൂ എന്ന് പറയുന്ന ലെൻറ്റാന ക്യാമറ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഓർണമെൻറ്റലായിട്ടൊക്കെ വളർത്തുന്ന ഒരു ചെടിയും ഒരു ഏലിയൻ സ്പീഷീസാണ് താഴെ കാണുന്ന വൈറ്റ് പൂ പിടിക്കുന്നത് പാർത്തീനിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളൊരു ഇൻവേസീവ് സ്പീഷീസാണ് ഇതിൻ്റെ ഭയങ്കര അലർജൻ അലർജി കോസിങ് ആയിട്ടുള്ള ചെടിയാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഓർണമെൻറ്റലായിട്ട് ഗാർഡനിലൊക്കെ വളർത്തുന്ന യൂഫോർബിയ മിലി ഇതും ഒരു ഇൻവേസീവ് സ്പീഷീസാണ് നെക്സ്റ്റ് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ബയോ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ബയോ റിസോഴ്സസും ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് ആൻഡ് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ആനിമൽസിന് നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓവറായിട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യും എക്സാമ്പിളാണ് ഇൻവെ ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാൻ ലൈക്ക് നെപ്പെന്തസ് പിന്നെ ഫേൺസ് ഓസ്മുണ്ട ഓഫിയോഗ്ലോസം സൈലോട്ടം പിന്നെ ചില ജിംനോസ്പേം സ്പീഷീസ് ജിങ്കോ പിന്നെ നമുക്കറിയാം സുവോളജി ലാബിലൊക്കെ നമ്മൾ എർത്ത് വാമം ഫ്രോഗിനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവരുടെ ഓവർ യൂസ് കാരണം അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാം ഇങ്ങനെ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് നെപ്പെന്തസ് പിക്ചർ പ്ലാന്റ് പിന്നെ തൊട്ട് നെപ്പെന്തസിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്നത് ഓസ്മുണ്ട അല്ലെങ്കിൽ റോയൽ ഫേൺ എന്ന് പറയും ആ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണുന്നത് ജിങ്കോ ബൈലോബോ ഒരു ജിംനോസ്പേം ആണ് പിന്നെ വേറൊരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസിനുള്ള കാരണമാണ് പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് പൊല്യൂഷനും ഒരു ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആൻഡ് എയർ വാട്ടർ ആൻഡ് സോയിൽ പൊല്യൂഷനും ഈ ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസിന് കാരണമാകാം ആൻഡ് ഈ പൊല്യൂഷൻ കാരണം നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റിന് ഓൾട്രേഷൻ വരാം അതുവഴി സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സ്പീഷീസൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാം പിന്നെ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സസീവായിട്ട് കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊക്കെ മഴവെള്ളത്തെ ഒലിച്ച് വന്ന് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ബോഡീസിനെയൊക്കെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതുവഴി ഫിഷ് സ്പീഷീസിൻ്റെയൊക്കെ പോപ്പുലേഷൻ കുറയാൻ വരും പിന്നെ കോറൽ റീവ്സ് പോലെയുള്ളത് ഈ മറൈൻ പൊല്യൂഷൻ കാരണം എഫക്റ്റഡ് ആണ് ഓയിൽ സ്പില്ല് മൈനിങ് അതുപോലെ കാരണം കോറൽ റീഫൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പിന്നെ ആസിഡ് റെയിൻ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ഇതൊക്കെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ പൊല്യൂഷൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആസിഡ് റെയിൻ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ഇതും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസിന് കാരണമാകാം ആൻഡ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ വരെ ചില വൈൽഡ് ലൈഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിൻ്റെ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ജെനറ്റിക് അസിമിലേഷൻ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം വൈൽഡ് ലൈഫിൽ ഡിസീസസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന ഡിസീസ് ആനിമൽസിൽ നിന്ന് ഹ്യൂമൻസിലോട്ട് വന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻസിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം വൈൽഡിലോട്ടും ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അതിനിങ്ങനെ ഡിസീസ് കാരണം ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാണ്ട് ജെനറ്റിക് അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ജെനറ്റിക് അസിമുലേഷൻ കാരണവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാം അതായത് വിഗർ കുറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ജീൻസ് ഇൻബ്രീഡിങ് കാരണം ഈ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ വഴി എന്ത് പറ്റും എന്ന് പറയും ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ജീൻസൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതുവഴി ഓർഗാൻസംസ് അല്ലെങ
ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് ഉണ്ട് ഇൻവേസീവ് സ്പീഷീസ് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ പൊല്യൂഷൻ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് കോസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഈ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനുമുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഇൻക്രീസ് കൺസംഷൻ റിഡ്യൂസ് റിസോഴ്സ് എഫിഷ്യൻസി ഇനി ഫാക്ടേഴ്സ് ലീഡിങ് ടു എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആൻഡ് ഒരു സ്പീഷീസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോവുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോട്ട് ഈവൻ സിംഗിൾ ലീവിങ് സ്പെസിമെൻ ഇല്ലാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ വേൾഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓരോ സ്പീഷീസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാരണങ്ങളുണ്ട് അല്ല ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റേഞ്ച് അത് എത്രത്തോളം ഏരിയയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ സ്മോള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ൂഷൻ റേഞ്ച് ഉള്ള അതായത് കുറച്ച് ഏരിയയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിന് കൂടുതൽ ചാൻസ് ആണുള്ളത് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പീഷീസ് എവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വേറൊരു സ്പീഷീസ് വരുന്നതിനെയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫാക്ടർ ലീഡിങ് ടു എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ആണ് റിപ്രോഡക്റ്റീവ് റേറ്റ് നമുക്കറിയാം സൈസ് കൂടിയ ഓർഗാൻസം ടൈഗർ എലിഫൻറ്റ് പോലെയുള്ള ഇത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കുട്ടികളെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആൻഡ് ഇവരുടെ ഒരു റിപ്രൊഡക്ഷനും അടുത്തതും തമ്മിൽ ഒരു വലിയൊരു ഇൻറ്റർവൽ ഗ്യാപ്പും ഉണ്ട് അപ്പോൾ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് റേറ്റും ഈ എക്സ്റ്റെൻഷനിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫാക്ടറാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻ ഫുഡ് ചെയിൻ ഫുഡ് ചെയിനിലെ സ്റ്റാറ്റസ് അതായത് ഫുഡ് ചെയിനിൽ ഹയർ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന സ്പീഷീസ് അവരാണ് മോർ വൾണറബിൾ ടു ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് ദെൻ ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അതായത് ഹൈലി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആണെങ്കിൽ അത് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫാക്ടറാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അതായത് ക്ലൈമറ്റിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസും എന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് താങ്ക് യു